Yusuf Kaplan, dünyanın 50 yılını İngiltere, Rusya ve Türkiye'ye şekillendirecek. Batı uygarlığı Atina'da kuruldu, İskenderiye'de dağıldı, Roma'da toparlandı ve Londra'da yeniden kuruldu. En az 3 asırdır batılıların kurdukları ve yön verdikleri bir dünyada yaşıyoruz. Şu an İngilizlerin sanayi devrimleriyle birlikte kurdukları batılı dünyanın içindeyiz hepimiz. Bilimsel devrim, aydınlanma devrimleri, siyasi devrimler İngilizlerin sanayi devrimleriyle nihai noktasına ulaştı. Önümüzdeki 50-100 yıllık süreçte dünyanın geleceğini 3 aktör şekillendirecek gibi görünüyor. İngilizler, Ruslar ve Türkiye. 3 aktör de bil fiil olmasa da bil kuvve dünyanın geleceğini şekillendirebilecek tarihi, kültürel, ekonomik, siyasi ve stratejik potansiyele sahip yegane aktör olduklarını şu ya da bu şekilde gösterdiler. Gücü kutsayan kapitalist sistem dünyaya kan kusturuyor. İngilizler son iki asırdır Yahudilerle birlikte gerçekleştirdikleri küresel kapitalist düzenin kurucuları. Yeni boyutlar kazansa da cari kapitalist küresel düzenin kodlarını İngilizler belirlediler. Şark meselesi gibi asırlık büyük stratejileri İngilizler geliştirdiler. Ancak İngilizlerin yaklaşık bir buçuk asır önce son şeklini verdikleri kapitalist küresel düzen büyük sorunlarla mağlul. İngilizlerin sanayi devrimiyle birlikte yaklaşık iki asır önce geliştirdikleri homo economicus, Ekonomik insan modeli, kapitalist küresel sistemin hem hızla kök salmasında hem de hızla kendi kuyusunu kazmasında belirleyici rol oynadı. Gücü kutsayan, sosyal darwinizme dayanan kapitalist sistem emperyalistleşti, dünyayı cehenneme çevirdi. Dünyanın bütün medeniyetlerinin felsefi, kültürel ve tarihi dinamiklerini yerle bir etti. Dünyayı kendisine benzemeye icbar etti. Var olabilmenin yegane şartı, sürgit makinalaşan, ruhsuzlaşan kapitalist güce, bu gücün her şeyi yerle bir eden ruhsuz ilerleme kalkınma modeline boyun eğmekten geçiyordu. Kapitalist sistem tarihi güçleri uyutuyor ve yutuyor. Japonya, Çin, Hindistan, Rusya, Arjantin, Brezilya, İran ve Türkiye bu kapitalist kodlar üzerinden varlıklarını idame ettirmekten başka yolları olmadığını anlamışlardı. Mesele İngilizlerin Yahudilerle birlikte kurdukları acımasız kapitalist sistemin saldırısına direnmekti. Bunun yolu da kapitalist kodları modelleri benimsemekten geçiyordu. Böylelikle Sovyetler çöktü. İnsanlık ruhsuz bir güç yarışının cehennemine sürüklendi. Japonya, Çin, Hindistan, Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye bu cendereden çıkış yolu olmadığına hükmettiler. Japonya hızla kapitalistleşti ve ruhunu yitirdi. Şu an canlı cenazeye dönüştü. Aynı yola diğer yükselen ekonomiler de girdi. Görünüşte ayartıcı ama gerçekte tam bir çıkmaz sokakta bu ruhsuz güç yarışı. Soru şu burada. Bu acımasız ruhsuz güç yarışında mesafe kat eden Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler gerçekten toparlanacak mıydı yoksa kendi yok oluşlarının, kapitalist sistem tarafından uyutuluşlarının ve yutuluşlarının hızlanma sürecini mi tırmandıracaklardı? İngilizlerin ekonomi politik devrimle ve homo economicus modeliyle nihai şeklini verdikleri kapitalist küresel sistem dünyanın büyük tarihi medeniyetlerini buharlaştırmaya yarıyor yalnızca. Çin ekonomik olarak güçlenecek ama insanlığa bir medeniyet fikri sunamayacak. Aynı şey Japonya, Hindistan, Latin Amerika ülkeleri için de geçerli. Medeniyet fikrini yalnızca biz sunabiliriz dünyaya. Rusya'nın ve Türkiye'nin durumları biraz farklı bu noktada. Rusya sadece ekonomik güç olarak değil, siyasi ve stratejik bir güç olarak geliyor. Türkiye ise ekonomisini büyütmenin ötesinde tarihi, kültürel ve medeniyet dinamiklerini harekete geçirerek bölgesel ve küresel ölçekte mevzi kazanıyor. İşte Almanlar öncelikle Türkiye'nin ekonomik güç olarak büyümesinin kendilerine darbe vuracağını bildikleri için Türkiye'ye stratejik, ekonomik ve siyasi bir savaş açtılar. İngilizler ise Fas'tan Malezya'ya kadar uzanan aslında dünyanın merkez coğrafyası demek olan İslam dünyasının İki asırlık sorunlarını da, sınırlarını da kendileri belirledikleri için özelde bölgede, genelde küresel ölçekte kendi kurdukları kapitalist küresel sisteme asıl darbeyi vuracak aktörün yalnızca Türkiye olduğunu çok iyi biliyorlar. İngilizler bir yandan Avrupa'da Almanya'ya, öte yandan da Amerika'da ve küresel ölçekte Yahudi gücüne darbe vurma savaşı verirken asıl hesabın Türkiye ile görüleceğinin bilincindeler. Bizim farkında olmadığımız kadar bizim derin tarihi, kültürel ve medeniyet gücümüzün farkındalar İngilizler. Dikkat, dev uyanmasın diye bize yanaşacak İngilizler.
Bize yanaşacak İngilizler önce kimyamızı bozmaya, böylelikle Türkiye'yi seküler yörüngesinden koparmamaya çalışacaklar. Sonra da Türkiye'nin tarihi, kültürel ve medeniyet dinamiklerini buharlaştırma savaşı verecekler. Bölgeyi çeyrek asırdır terör örgütleri üzerinden İngilizler şekillendiriyor. İngilizlerin kısa vadedeki amaçları enerji, doğal gaz ve petrol yataklarını Kontrol etmek. Ama İngilizlerin asıl amaçları Türkiye'nin seküler, layık, batılı yörüngeden çıkmaması ve dolayısıyla medeniyet iddialarını kuşanmaması. Eğer Türkiye layık yörüngeden çıkarsa, medeniyet iddialarıyla donanmaya başlarsa, dinamik denge stratejisi izleyerek önce dalga kırar, sonra da dalga kuracak bir medeniyet yolculuğuna çıkar. Böylelikle Tonbin'in ifadesiyle dev uyanır, dev uyanırsa kimse duramaz karşısında. Tarih felsefesi nosyonuna sahip derinlikli bir entelijansiyamız olmadığı için bu yakıcı gerçeği göremiyoruz ne yazık ki. Sonuç olarak Türkiye bir yandan ekonomik büyümesini sürdürecek, ekonomik büyümenin arızalarını manevi, fikri, kültürel, estetik ve ruhi dinamiklerle tedavi edecek, öte yandan da bölgesel ve küresel güçlerle dinamik denge stratejileri geliştirerek toparlanacak. Ve eğer 10 yılda 100 yılın tohumlarını ekebilirsek, öncelikle bölgeyi, Balkanlar, Kafkaslar ve Arap dünyasını yeniden toparlayacak uzun, yorucu ve tarihi yeniden kurucu bir medeni Niyet yolculuğuna soyunacak Türkiye Allah'ın izni ve keremiyle. O yüzden iyi hazırlanmalı, büyük hatalar yapmamalı, tuzaklara karşı dikkatli olmalıyız diyorum ve selam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak